നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവുള്ള ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പലരും നെറ്റിച്ചൊളിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആളെ അയക്കുമെന്നാണ് അന്ന് മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അതേപറ്റി യാതൊന്നും കേൾക്കാതെയായപ്പോൾ അതേപറ്റി പല വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു എന്നാൽ ഗഗൻയാനെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭാരതീയ വ്യോമസേന ഒരു ട്വീറ്റ് വഴി ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനായി ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുമാണ് പൈലറ്റുകളെ ഐ എ എഫ് പൈലറ്റുമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് റഷ്യയിൽ പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യ പരിശീലനത്തിൽ സഹായിക്കുമെന്ന വിവരം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മോദിയും പുട്ടിനും ഒത്തുള്ള ഒരു സംയുക്ത പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം എന്നോണം ഒരു ബാച്ച് പൈലറ്റുമാരുടെ വിശദമായ മെഡിക്കൽ ചെപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് വ്യോമസേനയുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ വഴി റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഐ എസ് ആർ ഒയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്ര പ്രകാരമാണ് ഇത്രയും പൈലറ്റുമാരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിനിലാണ് ആസ്ട്രണ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ പൈലറ്റുമാരെ സങ്കീർണമായ ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷകൾക്കും ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും റേഡിയോളജിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കും ക്ലിനിക്കൽ റെസ്റ്റുകൾക്കും വിശദമായ മനഃശാസ്ത്ര പരിശോധനകൾക്കും വിധേയരാക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ മെഡിക്കൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിശദമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പരിശീലനങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കി അവരിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേരെയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായാണ് ഇവർ കാണുന്നത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ലോവർ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും കറക്കം ഈ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ വിടുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് ആളില്ല യാത്രകൾ ഐ എസ് അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആളെയും കൊണ്ട് പറന്നുയരൂ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാ മിഷനും ഐ എസ് ആർ ഒ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആയിരിക്കും ഗഗൻയാൻ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട പേലോട്ട് ശേഷിയുള്ള ത്രീ സ്റ്റേജ് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ബംഗളൂരുവിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും നടക്കുക ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് ആളില്ലാത്ത ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്കു ശേഷമായിരിക്കും നടപടിയെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപന ദിവസം മോദി പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു നാൽപ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആളില്ലാത്ത ആദ്യ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് ഏഴു ദിവസം വരെ അവിടെ ഇറങ്ങിയ ശേഷം പേടകം വിജയകരമായി കടലിൽ ഇറക്കാനാണ് മിഷൻ ഗഗൻയാനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ വ്യോമസേനയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികരണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ലോകത്തെ നാലാമത്തെ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ യു എസ് എ റഷ്യ ചൈന എന്നിവയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യമാണ് ഗഗൻയാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും മനുഷ്യരില്ലാത്ത പേടകങ്ങൾ ബഹിരാ ആകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവസാനത്തോടു കൂടി മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പേടകങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും റഷ്യയുടെ ഫെഡറൽ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ റോസ് കോസ്മോ സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ സ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുമിച്ചാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിലും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ
ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുക വിക്ഷേപണ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ എത്തിയത് ഇതിനോടകം ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്പേസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തിഗത മെറിറ്റ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പെർഫോമൻസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തായാലും ചരിത്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടുകൂടി ചാന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് കുറിക്കുക അതിനു പുറകെ ഇനി മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരിക്കും ഇന